哈喽，大家好，今天在菜场里买了几只鲍鱼，花了一十八块钱。在选鲍鱼的时候，我们要选这种活力比较好的，我们可以用手去碰一下，如果没有动静，就不用买了。活力比较大的都是比较新鲜，看我挑的这几只鲍鱼都特别的肥，看上去也特别的性感。选一个大小合适的勺子，小心的将肉和壳分开，千万别刮到了自己的手。不用勺子也可以用手直接将它抠下来，全部分开以后，往盆里倒入一些清水，将鲍鱼的内脏全部扯干净。这个绿色的部分是它的胃，这个地方是它的嘴，也要将它全部清理干净。全部清理干净之后，我们拿一个牙刷将它的外壳刷洗一下。鲍鱼肉。上面也有一些细菌和杂质，同样也要刷干净，再换上干净的清水，再次多刷洗几遍，直到水变得清澈就可以了。接下来将鲍鱼放在砧板上改刀，先横着切一遍，再竖着切一遍，打上十字花刀，中间的大小大约是五毫米左右，全部改刀成这个样子就可以了，这样方便入味。改好刀之后。装入碗中备用。接下来准备半边土鸡。我们今天做的这个菜叫做鲍鱼焖鸡。先将鸡肉分成大块，然后剁成小块。我今天选用的是饲养了一年左右的土鸡，它的骨头比较硬，口感非常的不错。用这样的鸡来焖鲍鱼是非常合适的。全部剁好之后，也装入盆中备用。家养的鸡就不需要焯水了。接下来我们准备点姜块、大蒜子，不要切碎。喜欢吃辣的，加点小米辣。起锅放入少许油，先将鸡油倒下去爆香。土鸡的油是很珍贵的，用来炒蔬菜特别香。接下来倒入姜蒜，也将它爆香。然后将剁好的鸡肉全部倒下来，开大火翻炒。首先要炒干鸡肉里面的水分。其次就是爆出鸡肉里面多余的油脂，经过油爆的鸡吃起来才会更香，口感也不会太油腻。开大火翻炒，防止粘锅。在这里给大家分享一个分辨土鸡的小秘方，首先就是看鸡的鸡油，土鸡的油比较多，而且呈金黄色。其次就是看鸡的鸡胗，土鸡的鸡胗比较肥大。因为它经常要消化难以消化的食物，而饲料养的鸡，鸡胗特别的小，因为它每天吃的都是精饲料。哇，油太多了！我们将多余的油倒出来炒蔬菜，等下吃起来就不会油腻了。把鸡肉爬至一边，将鲍鱼倒下来炒香。鲍鱼这样经过煎制，吃起来又脆又香。一面煎香后，再给它翻一面。两面都煎至差不多时，将它和鸡肉混在一起，继续炒香。两种食材结合在一起，鸡肉里有鲍鱼的鲜味，鲍鱼里又有鸡肉的香味。然后我们将红辣椒也倒下来。继续翻炒，将辣椒也炒出辣味。放一点生抽，快速翻炒，炒出点酱香味。这个时候，鸡肉上面的水分已经全部炒干了，鸡油也全部爆出来了，表皮成了金黄色，辣椒也炒熟了。满屋子都是浓浓的香味。接下来倒入一碗清水，水要没过鸡肉就可以了。开大火，将其煮开，扣上盖子，焖半个小时。中途我们可以打开盖子，用铲子稍微翻动，防止底下粘锅。土鸡肉焖的时间要稍微长一点。接下来再次扣上盖子，继续焖。时间到啦，我们打开盖子，哇，太香了！这个时候的汁已经收得差不多了，鸡肉也基本上煮烂了。
加入适当的盐调味。这个菜除了辣味之外，我们要保留它的原汁原味，不需要放太多的调料。然后再撒上一点胡椒粉、鸡精、味精什么的就不用放了。同时，我们要多保留一点鸡汤，因为这个汤是特别鲜美的，不需要炒得太干。最后，我们再加一点葱段就可以了。翻炒一下，将葱炒至断生，哇，太香了！一道鲜香美味的鲍鱼焖鸡就做好了。不吃辣椒的你可别骂我哦，我只是根据家人的口味去做的菜。接下来将它倒入一个大一点的锅中，用个卡瓷炉加点小火慢慢吃，真的是太香了。鲍鱼脆嫩 Q 弹，鲜辣入味，便宜又好吃。喜欢吃鲍鱼焖鸡的朋友就赶紧收藏起来试试吧，真的是太美味了。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。如果您有机会来我家里做客的话，这个鸡腿一定让给你吃。